man. Tracy. Yo. Amanda! Amanda! You better not be! Not in my house! Fuck you, Michael! Go away! I'm paying that turd 150 bucks an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! Oh, no, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead, man! Oh. Fuck! Dead! Come here! Ah! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. <laughs> Bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it. I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just go kill him! <laughs> Siema wszystkim bardzo serdecznie. Już nie mówiąc nygas, bo jeszcze wbiją mi na chatę czarnuchy. Zaraz. Właśnie to powiedziałem. Chyba nie ma nic gorszego odkrycia, że nasza nie żona, nie dziewczyna, tylko już puszczalska lafirinda przeczyszcza klozet innym przepychaczem, jeśli można to tak metaforycznie nazwać. Jedziemy teraz właśnie za instruktorem penisa, to znaczy tenisa, ponieważ lafirindziarz przepchał nasz złoty kibel, na którym mamy prawo siedzieć tylko i wyłącznie my. <śmiech> A z Michaelem się nie zadziera. No to tak, umówmy standardowo wymagania na złoty medal. Dziś mamy trzy wymagania na Golda, w tym ani draśnięcia, czyli wymaganie już nam na pewno bardzo znane, czyli musimy dostarczyć tego białego bisona w przyzwoitym stanie, bez większych uszkodzeń. Po drugie, musimy zmieścić się w czasie krótszym niż 5,5 minuty, czyli ponownie musimy przywijać wszystkie cutscenki, aby to osiągnąć. I po trzecie, musimy zabić trzech wrogów z samochodu. Później dojdziemy do tego, jak zrobić to najprościej, jak to tylko możliwe. A jeśli chodzi o poziom trudności, poziom trudności wymagań to małe piwo przed śniadaniem. Nasz przepychacz ukrył się w tym domu na wzgórzach Rockfold Hills. In the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! Przepchajmy mu do głowy, że z nami się nie zadziera. Dosyć ciekawy sposób na zemstę. Za pomocą linki przywiązanej do Bisona rozwalimy filary podtrzymujące cały dom, co spowoduje rozczłonkowaniem rezydencji. Jest to nawiązanie do filmu Zabójcza Broń 2, kiedy w bardzo podobny sposób, no można by powiedzieć, że w taki sam sposób, rezydencja została rozwalona. Mission complete. Udało nam się rozwalić tą zasną rezydencję. No to teraz musimy wracać yy, do domu Michaela. Mr. 
Okazało się, że to jednak nie jest dom instruktora Penisa. I to jest właśnie mocnej misji. Ta misja będzie punktem zwrotnym akcji GTA 5. Yy, można powiedzieć misją przełomową, przez którą wydarzenia będą się układać tak, a nie inaczej. Nie chodzi tutaj o zapchany kibel, <grych> ale o coś znacznie więcej. Gdyby nie ta misja, Michael dalej korzystałby z uroków emerytury i zwijałby bąki na swoim wiklinowym leżaku. I od czasu do czasu przetrzypywał dupę gówniarzom. Mr. Matrazo wysłał po nas swoich ludzi. A z racji, że czas jest wymagany, zalecam zastosować się do mojego triku. Jeśli chodzi o wyeliminowanie przeciwników. No może to nie trik, ale bardziej mądre wypełnienie tego zadania. Gdy się zatrzymamy, nie będziemy doznawać większych obrażeń. I możemy na spokojnie wystrzelać ich jak kaczki. Jak widzicie, w bezruchu mam z tym problemy, a co dopiero w jeździe. <śmiech> Potem jak ich zabijemy, będziemy musieli dojechać do domu Michaela, aby ukończyć misję. Jak odjedziemy zbyt daleko, to logiczne, że będziemy musieli dłużej jechać, a czas się nalicza. A teraz pytanie za trzy punkty. Co zrobić, aby nie wracać zbyt długo do domu Michaela? Zabić ich przed domem Michaela. Przy okazji, podczas naszego sprytnego manewru, wyeliminowaliśmy przynajmniej trzech przeciwników, co oczywiście było wymagane na złoty medal. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo, it, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. What did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Mm, clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range? <laughs> of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? <sighs> Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dog. Fuck me. Shit. No, nie ukrywam, że będzie to początek problemów Michaela. No i wszystko przez to, że ktoś pomylił pojęcia tenis i penis. I można powiedzieć, że w bardzo prosty sposób zaliczyliśmy tę misję na Golda, no prości chyba się już nie dało. Po kilkukrotnym przychodzeniu misji obmyśliłem taki scenariusz i myślę, że jest to najprostszy z możliwych i w bardzo prosty sposób przekazałem wam jak, jak przejść tę misję i mam nadzieję, że pomogłem wam o ile mieliście z nią problem. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Hey, how do you... 
Hello? You fucker. <laughs>